Welcome to Competitive Cracker. Myself, Dr. Naufal. Already HSST Chemistry had a notification on the latest syllabus. You can see that. So, that's why I taught the exam in two months. So, I taught the exam in two months. So, I taught the exam in two months. So, I taught the Competitive Cracker. I taught the classes in two months. This is the most important part of the syllabus. That is, what is electrochemical cell? Electrochemical cells in the varayam boom. Amakarayam, it is a device capable of either generating electrical energy from chemical reactions. But there are two options. One is the chemical reactions in the electrical energy generate chiyam pattiga. Allengil, using electrical energy to cause chemical reactions. Our electrical energy use it to chemical reactions. So, this is the device of electrochemical cells. Now, we can use electrochemical cells in two different ways. The first one is the galvanic cell. Next is the electrolytic cell. Very important. Now, we have to examine this difference. We have to show the problem. So, this is the basic idea. In case of galvanic cell, converts chemical energy into electrical energy. If you have a main item, chemical energy is an electrical energy conversion in case of galvanic cell. In case of electrolytic cell, the second part is the direct opposite. That is the electrical energy convert to chemical energy. This is the point we have to do. Galvanic cell in the case of chemical energy to electrical energy conversion. Electrolytic cell in the case of electrical energy to chemical energy conversion. Yes. Now, this is a galvanic cell. We already said that chemical energy to electrical energy conversion. Now, in the case of galvanic cell in the case of galvanic cell, we have to put a zinc rod here. This is the on-its-own solution, that is zinc sulfate is the zinc rod dipped. It is this compartment, half cell, already in the case of anode, that is anode in the case of anode, here we have oxidation. Here we have a copper rod dipped, on-its-own solution, that is copper sulfate is dipped. Automatically, this is cathode, cathode is reduction. एक ऐसा सेल है, नमलो वोल्टमीटर में इधर ने कनेक्ट किया दिया चंडे, आप एनोडल ने ना कैथोड ले के डी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल हैपन, इन द सेम एनोडल ने ना कैथोड ले के इलेक्ट्रॉन्स इन्द मोमेंट्स इन्द आओगे, ऑटोमेटिकली डी करंट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, नम करें कैथोड Salt birds in the barayimam, KCL poly illa thana nammal adhinu vendi edukkunnadu. Yes. Appa idha anu galvanic cell in the setup in the barayimnadu. Mainly anode and cathode. Avada nadakkunna process orthu vakka. Oxidation and reduction. Ivida namukku galvanic cell in the case illi anode negative charge anu. And cathode in the barayimnadu positive charge anu. Automatically, in our electrolytic cell, we have to see the charge difference in this charge. That is the anode positive and cathode negative. Then, the process of the anode is the process. Zing. What is Zing? Zing is the oxidation. Then, we have to see the symbol of Leogar. We have to identify this form. That is loss of electron. That is oxidation. Then, we have to see the two electrons. We have to see the two electrons. Then, we have to see the final zinc. Cathode in the case of reduction, gain of electron reduction, Leogar, gain of electron reduction. If you do that, copper and electron accept to say that, what do you do? Finally, C or T. Then, overall cell reaction, we can express this as well. Simple to express this as well. Common item, we represent cell in a representative. So, what do you do? That is the anode, that is the fructose. Preference would come. So, it is the zinc in Zn2 plus ion. Then, here double slash can't see the salt to bridge in a indicative. Then, we will see the cell in a representative. Okay? So, we will see the symbol of the red cat. Red cat is the reduction at cathode. Red cat is the formula of the reduction at cathode. That's why it's an ox. That's why it's 
അപ്പം ആനോഡൽ എന്തായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കണം റിഡക്ഷൻ ഓൾവേസ് എവിടെയായിരിക്കും കാതോഡിലായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആനോഡിലായിരിക്കും നടക്കുക എച്ച് എസ് സി കെമിസ്ട്രിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറായിട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ് റെക്കോർഡർ ക്ലാസ് സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെൻ്റർ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫോർഡ് കൂടെ ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ഉടൻ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷനും ഓക്സിഡേഷനും ഒരു റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ നടക്കുമ്പോൾ കമ്പൈനായി നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക an oxidation reduction that is a redox reaction is a type of chemical reaction that involves a transfer of electrons between two species appo nammal paranju loss of electron aanu oxidation gain of electron aanu reduction idu rendum at a time oru sisthathil thanne nadakkumbum attharam reactions ne aanu nammal redox reaction nu paraya redox reactions are common and vital to some of the basic functions of our life especially photosynthesis in case of uh, respiration uh, case lum combustion adu pole corrosion rusting ibide ellam redox reactions ne applications undu appo redox reaction nu parayumba reduction um oxidation um namukku atte reaction la thana nadakkumbo idineyana nammal redox reaction nu paraya yes appo redox reactions comprise two parts ഇവിടെ നമുക്കൊരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ആഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അനോക്സിഡൈസ്ഡ് ആഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം അപ്പോഴേ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആവുള്ളൂ ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആഫ് ഗെയിൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആഫ് ലോസസ് ഇലക്ട്രോൺസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഗെയിൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ ലോസസ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ദ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ദറ്റ് മീൻസ് ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണൽ ലോസ് ഇപ്പോൾ എ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ എയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണൽ ലോസ് ചെയ്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇവിടെ ബി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്നൊരു ഓക്സിജനെ മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നേടുന്നു അഗൈൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ബിയുടെ കേസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു സോ ദ അയൺ ഓർ മോളിക്കൽ ദാറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് കോൾഡ് ഓക്സിഡൈസ് ഇൻ ഏജൻറ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്സിഡൈസ് ഇൻ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും എക്സാമിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്സിഡൈസ് ഇൻ ഏജൻറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അയൺ ഓർ മോളിക്കൽ ദാറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് റെഡ്യൂസ് ഇൻ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഡൊണേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വൺ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഗാൽവനിക് സെൽ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ അവിടെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേഷൻ ആയിരുന്നു സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു കെമിക്കൽ എനർജി കൺവേഷൻ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിൽ നടക്കുന്നത് സോ ആൻ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ കൺവേർട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഓർത്ത് വെക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് കാതോഡ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അഗൈൻ ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളവിടെ ഒരു സിങ്ക് റോഡിനെ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ അതുപോലെ കോപ്പർ റോഡിനെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സാൾട്ട് പിടിച്ചൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു അതോ അവിടെ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പാർട്ടിനാണ് ഹാഫ് സെല്ല് എന്ന് പറയുക അഗൈൻ ടു ഹാഫ് സെൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിലേക്ക് വരുമ്പം നമുക്കൊരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ
yes adu pole thanne hydrogen adu pole thanne electron idellam thanne oxidation aanu so the uh, relieving means removal aanu nadakkunne uh, the cathode endha seynadu idellam accept seynundu appo uh, totally uh, electrochemical cell ennu parayumbo mainly two types aanu electrochemical cell nammada syllabus il specially eduthu paranjirikkunna or area aanu electrolytic cell physical chemistry il electrochemical cell uh, electrochemical cell inde rendu part ennu parayumbo electrolytic cell and galvanic cell aanu adu pole evada nadakkunna difference indinde rendu indeyum difference nammal identify cheyanam galvanic cell il positive il aanu oxidation means anode positive aayirikkum ivide namukku anode negative aayirikkum again galvanic cell il anode namukku negative aanu electrolytic cell il namukku anode endanu positive aanu adu pole cathode inde case ilekku veriyanengil ivide namukku positive aanu ivide namukku cathode endanu negative aanu ee difference ortu vekka rendu salathum oxidation occurs at anode aanu then uh, reduction occurs at cathode aanu then again electrochemical cells thil uh, means different types of applications idund mainly corrosion rusting of ions inganulla cases il ellam thanne namukku idinte applications kaanan vendi pattum then redox reaction kodi ivada nammal orthu vekkanam idu rendum kodu atte time oru reaction nadakkumbodine redox reaction nu parayum appo ithrayum part aanu innu nammal discuss cheyyunnathu valare important aayittulla oru area aanu clear aayittu manasilakka endengilum doubt undengil ningal comment cheyyuga ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല വീഡിയോസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്